உலக தமிழர்களுக்கு சங்க தமிழனின் அன்பு வணக்கங்கள் தொப்புள் கொடி ஆங்கிலத்தில் அம்பிலிக்கல் கார்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது ஒரு குழந்தை கருவில் இருக்கும்போது குழந்தைக்கு தேவையான அனைத்து ஊட்டச்சத்துக்களையுமே தாயிடமிருந்து எடுத்துகிட்டு போகிற ஒரு முக்கியமான குழாய் தான் பொதுவாக ஒரு குழந்த பிறந்த உடனே இதை வெட்டி தூக்கி எறிஞ்சிருவாங்க ஆனால் சமீப காலமாக இந்த தொப்புள் கொடியில் இருக்க ரத்தத்தில் அதிக அளவு ஸ்டெம் செல்ஸ் எனப்படும் செல்கள் இருக்குது அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இப்படி இந்த ஸ்டெம் செல்ஸை சேமித்து வைப்பதன் மூலமாக பிற்காலத்தில் குழந்தைகளுக்கு ஏற்படும் எண்பதற்கும் மேற்பட்ட நோய்களை குணப்படுத்த முடியும் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இதனால் பல தனியார் நிறுவனங்கள் போட்டி போட்டுக்கிட்டு இந்த தொப்புள் கொடி ரத்தத்தை சேமித்து வைக்கிறதுக்காக ஆயிரங்களில் இருந்து லட்சங்களில் பணத்தை வாங்கிட்டு இதை சேமித்து வைக்கிறாங்க சரி உண்மையிலேயே இந்த தொப்புள் கொடியில் இருக்க ரத்தத்துக்கு எண்பதற்கு மேற்பட்ட நோய்களை குணப்படுத்தும் சக்தி இருக்கா இதை பற்றி மருத்துவர்கள் என்ன சொல்கிறாங்க நம்ம முன்னோர்கள் தாயத்தில் இந்த தொப்புள் கொடியை சேமித்து வச்சாங்களே அதுவும் இதுவும் ஒன்றா போன்ற சுவாரஸ்யமான கேள்விகளுக்கு பதிலாக இந்த பதிவு இருக்க போகுது எனவே கண்டிப்பாக முழுமையாக இந்த பதிவை பாருங்கள் முதல்ல தொப்புள் கொடியை பற்றி பார்க்கலாம் பொதுவாக ஒரு குழந்த தாயின் கருவறையில் கிட்டத்தட்ட நாற்பது வாரம் இருக்கும் இந்த நாற்பது வாரமுமே குழந்தைக்கு தேவையான அனைத்து ஊட்டச்சத்துக்களையும் பிராணவாயுக்களையும் கொடுக்கறதா இந்த தொப்புள் கொடியோட முக்கியமான பணியே இது மட்டும் இல்லாமல் இந்த தொப்புள் கொடியில் இருக்கிற ரத்தத்தில் அதிக அளவு ஸ்டெம் செல்ஸ் எனப்படும் குருத்து செல்கள் இருக்கும் கருவில் இருந்து உருவாகிற இந்த ஸ்டெம் செல்ஸில் இருந்து தான் மனித உடலில் இருக்க அனைத்து பாகங்களுமே உருவாகுது அதாவது இந்த ஒரு செல் பல வகையான செல்களாக உருமாற்றம் அடையும் இதை ப்ளூரி பொட்டன் செல்கள் அதாவது பல திறன் உயிரணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஸ்டெம் செல்ஸால் தன்னைத்தானே புதுப்பிச்சிக்க முடியும் கருவில் தோன்ற இந்த ஸ்டெம் செல்ஸில் இருந்து தான் தோல் அணுக்கள் இரத்த சிவப்பணு இரத்த வெள்ளை அணுக்கள் இதயம் நுரையீரல் மூளை போன்ற அனைத்து பாகங்களுமே உருவாகுது இதனால தான் இந்த ஸ்டெம் செல்கள் மருத்துவத்துறையில் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக இருக்குது இந்த ஸ்டெம் செல்ஸை பயன்படுத்தி பல முக்கியமான நோய்களை குணப்படுத்த முடியும் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இது மட்டும் இல்லாமல் இன்னும் பல ஆராய்ச்சிகள் தொடர்ந்து நடந்துகிட்டே இருக்கு இதனால இந்திய அரசும் இந்த ஸ்டெம் செல்ஸை பயன்படுத்தி மருத்துவம் பார்க்கலாம் அப்படின்னும் இந்த ஸ்டெம் செல்ஸையே மருந்தாக கொடுக்கலாம் அப்படின்னும் கடந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ஏப்ரல் மாதம் நாலாம் தேதி அனுமதி கொடுத்துருக்காங்க இப்படி ரொம்பவே முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இருக்கிறதாலையும் அரசாங்கமே அனுமதி கொடுத்ததாலையும் இந்த தொப்புள் கொடியை சேமித்து வைக்க பல தனியார் நிறுவனங்கள் போட்டி போட்டுக்கிட்டு களம் இறங்கியிருக்காங்க இந்த தொப்புள் கொடியை சேமித்து வைக்கிறதுக்காக ஆயிரங்களில் இருந்து லட்சங்கள் வரைக்கும் பணமும் வசூலிக்கிற இப்போலாம் மருத்துவமனையில் குறிப்பாக தனியார் மருத்துவமனையில் ஒரு தாய் பிரசவத்துக்காக அனுமதிக்கப்படும் போதே இந்த மாதிரி தனியார் தொப்புள் கொடி சேமிப்பு மையங்களில் இருந்து அந்த பெற்றோர்களை தொடர்பு கொண்டு உங்கள் குழந்தையோட தொப்புள் கொடியை சேமித்து வைங்க அப்படின்னு சொல்லி கட்டாயப்படுத்துகிறாங்க இந்த தொப்புள் கொடி சேமிப்பு அப்படிங்கிறது இன்னைக்கு கோடிகள் புரளும் ஒரு வியாபாரமாக மாறிடுச்சு இப்படி இந்தியா முழுக்கவே பல இடங்களில் இந்த ஸ்டெம் செல் சேமிப்பு நிலையங்கள் வந்திருக்கு இருபத்தோரு வருடங்கள் இந்த ஸ்டெம் செல்ஸை சேமித்து வைக்க சராசரியாக ஐம்பதாயிரம் ரூபா வசூலிக்கிறாங்க ஒரு சிலர் மாத தவணை திட்டத்தையும் அறிமுகப்படுத்தியிருக்காங்க இந்த ஸ்டெம் செல்ஸை சேமித்து வைப்பதன் மூலமாக தலசீமியா புற்றுநோய் உட்பட எண்பதுக்கும் மேற்பட்ட நோய்களை குணப்படுத்த முடியும் அப்படின்னு விளம்பரம் பண்ணுறாங்க உண்மையிலே இந்த ஸ்டெம் செல்ஸை பயன்படுத்தி பல நோய்களை குணப்படுத்தலாம் ஆனால் நாம் சேமித்து வைக்கிற நம்மளோட ஸ்டெம் செல்ஸ் நமக்கே பயன்படுமா அப்படின்னா அது கேள்விக்குறி தான் ஏன் அப்படின்னா ஒரு மரபணு குறைபாடால் நமக்கு ஒரு நோய் வருது அப்படின்னா நம்மளோட ஸ்டெம் செல்ஸை வச்சு அதை குணப்படுத்த முடியாது ஏன்னா நம்மளோட ஸ்டெம் செல்ஸ்லேயும் அதே மரபணு குறைபாடு இருக்கும் உதாரணமாக டைப் ஒன் டயபடிஸ் நோய் வந்தால் நாம் சேமித்து வச்ச நம்மளோட ஸ்டெம் செல்ஸை பயன்படுத்த முடியாது ஏன் அப்படின்னா அந்த ஸ்டெம் செல்ஸ்லேயும் அதே மரபணு குறைபாடு இருக்கும் இதனால் வேற ஒருத்தவங்களோட ஸ்டெம் செல்ஸ் தான் நம்ம வாங்கி பயன்படுத்தணும் இப்படி வேற ஒருத்தவங்களோட ஸ்டெம் செல்ஸை வாங்குகிறோம் அப்படின்னா அதுக்கு நாம் திரும்பவும் பணம் கட்டி தான் ஆகணும் தற்போது இந்த ஸ்டெம் செல்ஸை பயன்படுத்தி இரத்த புற்றுநோய் எலும்பு மஜ்ஜை குறைபாடு தலசீமியா சிக்கிள் செல் அனிமியா நோய் எதிர்ப்பு குறைபாடு வளர்ச்சிதை மாற்ற குறைபாடு போன்ற அஞ்சு வகையான நோய்களை மட்டும்தான் குணப்படுத்த முடியும் ஆனால் நம்ம சேமித்து வைக்கிற நம்மளோட ஸ்டெம் செல்ஸ் இந்த நோய்களை குணப்படுத்துகிற அளவுக்கு போதுமானதாக இருக்குமா அப்படிங்கிறது கேள்விக்குறி தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மருத்துவர்கள் ஆனால் தனியார் தொப்புள் கொடி சேமிப்பு நிறுவனங்கள் பிரசவம் முடிஞ்சதும் தொப்புள் கொடியை சேமித்து வச்சோம் அப்படின்னா பின்னால் அந்த குழந்தைக்கு புற்றுநோயோ அல்லது தடுப்பாற்றல் தொடர்பான பரம்பரை நோய்களோ வந்தால் அதை தொப்புள் கொடி ரத்தத்தின் மூலம் சரி செய்யலாம் அப்படின்னு விளம்பரம் செய்கிறாங்க இதை நம்பி பொருளாதார வசதி படைத்த பலர் பல லட்சங்களுக்கு மேலே செலவு பண்ணி இந்த தொப்புள் கொடி ரத்தத்தை சேமித்து வைக்கிறாங்க ஆனால் இந்த விளம்பரங்களை நம்புவதற்கு எந்தவித அறிவியல் ஆதாரங்களும் இல்லை அப்படின்னும் இந்தியாவில் இந்த மாதிரி சேமித்து வைக்கப்பட்ட தொப்புள் கொடி ரத்தத்தை
அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எப்படி பார்த்தாலுமே வேறு ஒருத்தங்கள்ட்ட இருந்து தான் ஸ்டெம் செல்ஸை வாங்க போகிறோம் எனவே அப்போ பார்த்துக்கலாம் இதில் ஒரு ஆச்சரியம் என்ன அப்படின்னா நம்ம முன்னோர்கள் இதை பல்லாயிரம் ஆண்டுகளாக செலவே இல்லாமல் செஞ்சுட்டு வந்திருக்காங்க ஆமாங்க இப்படி ஒரு குழந்த பிறந்தவொடனே அதோடய தொப்புள் கொடியை எடுத்து நல்லா வெயிலில் காய வச்சு அப்புறமா அதை பொடியாக்கி ஒரு தாயத்தில் வச்சு கட்டி விட்டுருவாங்க பின்னால் அவங்களுக்கு ஏதாவது தீராத நோய் வந்துச்சு அப்படின்னா அந்த தொப்புள் கொடி பொடியை எடுத்து பால்லையோ இல்லை தண்ணிலையோ கலந்து குடிக்க கொடுப்பாங்க அதுக்கப்புறமா கொஞ்ச நாளில் அந்த நோயும் சரியாகிடும் ஆனால் நாகரீக வளர்ச்சி அடைஞ்ச அந்த காலத்தில் தாயத்து கட்டுறது கேவலம் மூட நம்பிக்கை அப்படின்னு சொல்லி இதை யாரும் இப்போ பண்ணுறது கிடையாது இப்படி தான் கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி வரைக்குமே நம்ம முன்னோர்கள் கரித்தூளையும் உப்பையும் வேப்பங்குச்சியும் வச்சு பல் விளக்கிட்டு இருந்தாங்க சீச்சி இதை வச்சா பல் விளக்குறீங்க அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு நம்ம கிட்ட கோல்கேட் பல் பொடியை கொடுத்தாங்க பின்னால் அந்த பல் பொடி பரு பசையாகவும் மாறுனுச்சு ஆனால் இப்போது அதே கோல்கேட் பல் பொடியில் உப்பு இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி நம்மக்கிட்ட கேட்குறாங்க உப்பு மட்டும் இல்லாமல் அது கூடயே கரித்தூள் வேப்பங்குச்சியும் சேர்த்துருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி நம்மக்கிட்டே விளம்பரப்படுத்துகிறாங்க இந்த தொப்புள் கொடி சேமிப்பு அப்படிங்கிறதும் கிட்டத்தட்ட அந்த மாதிரி தான் மருத்துவத்துறை பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளோட பயம் தான் அவங்களோட பலமே நம்ம பயத்தை பயன்படுத்தி தான் கோடிகளில் பணத்தை சம்பாதிச்சிக்கிட்டு இருக்காங்க அதுலேயும் குறிப்பாக இந்தியா தான் பல வெளிநாட்டு மருந்து நிறுவனங்களுக்கு சோதனை கூடம் பல புதிய மருந்துகளை நேரடியாக இந்தியர்கள் மேலே தான் பரிசோதனையே செஞ்சு பார்க்குறாங்க சரி இந்த காணொலி மூலமாக நீ என்ன சொல்ல வர்ற தொப்புள் கூடியை சேமித்து வைக்கலாமா சேமித்து வைக்க கூடாதா அப்படின்னு கேட்குறீங்களா நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி உங்ககிட்ட நிறைய பணம் இருந்துச்சு அப்படின்னா தாராளமாக சேமித்து வைக்கலாம் ஆனால் கண்டிப்பாக தனியார் நிறுவனங்களில் சேமித்து வைக்காமல் அரசு சேமிப்பு மையங்களில் சேமித்து வைங்க உங்ககிட்ட பணம் இல்லையா கவலையே படாதீங்க ஏதாவது நோய் ஏற்பட்டு அதுக்கு ஸ்டெம் செல்ஸ் தெரப்பி தான் தீர்வு அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா அப்போதைக்கு புதுசாக ஸ்டெம் செல்ஸ் வாங்கி அதை பயன்படுத்திக்கலாம் இதே போன்ற சுவாரஸ்யமான பதிவுகளுக்கு சங்கத்தமிழன் டிவியோடு இணைந்திருங்கள் இந்த பதிவு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா விருப்பம் தெரிவித்து உங்கள் நண்பர்கள் கூட பகிர்ந்துக்குங்க வேறு ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தால் கீழே கருத்துரை பெட்டியில் கேளுங்கள் நன்றி வணக்கம்